Buenas tardes, el Partido Fuerza del Pueblo fue el primero en reaccionar al anuncio hecho por el presidente de la República, Luis Abinader. Los partidos políticos no pueden ser financiados ni por el narcotráfico ni por los empresarios. Franklin Almeida Rancier de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo atacó con acidez la pretensión del presidente de la República, Luis Abinader, de retirar la mitad de los fondos públicos a los partidos políticos. El narcotráfico anda detrás de todo el mundo, atrás de los periodistas, atrás de los religiosos, atrás de los empresarios, atrás de los militares, atrás de todo. Es una organización criminal que opera mundialmente. Voy a proponer al Congreso una rebaja del 50% en la asignación que se da a los partidos políticos. El presidente Luis Abinader hizo el anuncio en su discurso del viernes último. Explicó que con esos recursos el gobierno construirá una extensión de la UAS en Santo Domingo Este, municipio de la provincia de Santo Domingo. Los reformistas señalan otras fuentes para buscar los recursos que el gobierno necesita y no tiene. El dinero que se apropiaron... De, en, en el manejo directamente del gobierno, por una parte, y por otra parte, lo fundamental quizás, las múltiples empresas del Estado Dominicano que fueron a parar a manos privadas, muchas veces justificadas con un precio vil, ahí es donde el problema nuestro, ahí es donde hay que ir, sin negar la posibilidad de que si desapareció el riesgo del narcotráfico y el riesgo del partido único, a los partidos, a todos se les requieren los recursos. La contribución estatal a la actividad partidaria está consignada en las leyes 33-18 de partidos políticos y 15-19 de régimen electoral. El año pasado superó los 3 mil millones de pesos. Esa suma es inferior en años no electorales. Variarla sería imposible sin una reforma a las normativas electorales, plantea este delegado ante la Junta Central Electoral. El equipo económico y el equipo de asesores del presidente, saben perfectamente que las partidas que resuelven y mitigan el déficit y la, o producto de la caída de ingresos del de actual gobierno no están en los pocos recursos que se le destinan a la democracia dominicana. Los partidos políticos coinciden en lo vital de la financiación estatal para la vigencia del sistema democrático y garantizar participación equitativa en los procesos electorales. Las aportaciones que hace el Estado a los partidos políticos están destinados a financiar la parte operativa de esas organizaciones y dedicar una elevada cantidad de esos recursos a la formación electoral de sus miembros.